Good morning students. Welcome to Sheba Group of Schools online class. So in this class we are going to see the chapter 7 international economics lesson. So last class we will see the continuation of Last class we will see the BOP, the balance of payment, the measures of payment. In this class we will see the correction of balance of payment, disequilibrium. So in the correction of balance of payment, disequilibrium, we have three types. Atomic correction, deliberate measures and also miscellaneous measures. So let's go to the lesson. There are a number of measures available for correcting the balance balance of payment disequilibrium so first we have two types of correction that is atomic correction and deliberate measures so there is atomic correction there is one point price adjustment, interest rate, income adjustment and capital flows that is the deliberate measures there are two types, three types. Monetary measures, trade measures and miscellaneous measures. So, monetary measures are monetary contraction, devaluation and exchange control. These are trade measures are export and import. And also, next to that, miscellaneous measures are foreign loans, incentives, tourism, incentives for foreign remittance and also the import substitutions. So, these are miscellaneous measures. This is the explanation that we will talk about. Okay, first topic is a price adjustment. So, as a result of the foreign exchange outflow, the deficit country to a surplus country. So, the foreign exchange price adjustment is the deficit country to the surplus countries. So, we will do the foreign exchange to the foreign exchange. So, we will determine the price. So, interest rate is the interest rate. The increase on decrease in money supply, the rise in increase in interest rate. So, in any country, the interest rate is the most important place. We will mostly do investment. அடுத்தது பார்த்தனா income adjustment rising income which will increase imports so income வந்து rise ஆகி அதிகமா வருது நான் நம்ம என்ன பண்ணிரோம் imports ஐயும் increase பண்ணிரோம் அதிக படுத்திரும் நிறாங்க அடுத்தது பார்த்தனா capital flows 4 point so capital flows பார்த்தனா Entries capital flows from the surplus nation to deficit nation. Actually, capital cash flow and the pathana capital flows are surplus nation learn the deficit nation kada kundu urvanga. So surplus na adhigam arkar the deficit na kammi arkar the. Next to pathana deliberate measures are in the first one kudutur kar the atomic correction po murcha chay. Ipa next to kar the one deliberate la monetary irukka and also trade measures are miscellaneous are there three types are there first we will see the monetary measures and the monetary contraction so high imports and low export control inflation actually high imports are the most important part of the low import is the most important part of the control inflation through the credit actually the credit is the most important part of the inflation investment will decline production will go down prices will increase actually investment is the most important part of the inflation investment is less, production is less, this is all monetary contraction. Next is devaluation, rate at which domestic currency is exchanged for another currency. Devaluation is less, now our money is domestic currency. This is foreign money, it is used for other currencies, it is used for dollars. So, in the exchange for another currency, our currency is exchanged for devaluation. Next to that, the devaluation makes the exports cheaper. Actually, devaluation encourages the exports to be cheaper. Next one is the exchange control. So, the state intervention in the forex market. Actually, forex is the foreign exchange. That is the forex. State intervention in the forex market. The response of foreign exchange like exporters are required to surrender foreign exchange to the government. So, the response of the foreign exchange or the receptors are required to surrender foreign exchange. All the government are required to surrender foreign exchange. This is exchange under control. So, next to that, trade measures are two types. First one is export promotion and next one is import promotion. So, import controls. So, export law on a car and export law on a solar nanga. You like export and import record export and result of a partner reduce. 
அதாவது எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சா எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா வந்து கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சப்சிடி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன்ஸ் ஆனால் இம்போர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹை டியூட்டிஸ் இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் வந்து சேல் சேல் ஆகாது ரன் ஆகாது ஸோ ஹை இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் நிறையா வைக்கிறதுனால இதனால் இம்போர்ட்டை வந்து லைசன்ஸ் இது மாதிரி நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இம்போர்ட்டுக்கு வச்சோம்னா இம்போர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும்னு சொல்கிறாங்க இதனால் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் கொஞ்சம் மூமெண்ட் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா மிஸ்லைனியஸ் மெஷர்ஸ் ஸோ இந்த மிஸ்லைனியஸில் உனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஃபாரின் லோன்ஸ் ஃபார் நிறையா வந்து ஃபாரின் லோன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது என்கரேஜிங் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரினில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது என்கரேஜ் பண்ணுறது இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது மாதிரி இதுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது டூரிசம் ஸோ டூரிசம் எல்லாமே டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அப்போ நம்ம டூரிசம்க்கு அந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸஸை வந்து பார்க்குறதுக்காக எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் என்னது நம்மளோட எக்கானமி லெவலில் நம்மளோட க்ரோத்துக்கு தான் அந்த மணி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸ் அந்த இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட்டாக இம்போர்ட் பண்ணுறதே பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லாமல் இன்னொரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்டாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது லைக் திஸ் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா மிஸ்லைனியஸ் மெஷர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் சொல்ற கவனி நமக்கு இருக்கிறது கரெக்ஷன் ஆஃப் பிஓபி ல த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்கு அட்டாமிக் கரெக்ஷன் அண்ட் டெலிபரேட் மெஷர்ஸ் இருக்கு அட்டாமிக் கரெக்ஷன்ல ஃபோர் டைப்ஸ் அந்த டெலிபரேட்ல டூ ட த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது மானிட்டரி மெஷர்ஸ் ட்ரேட் மெஷர்ஸ் அண்ட் மெஸ்லினியஸ் மெஷர்ஸ் இருக்குது இதில் மானிட்டரியில் மானிட்டரி கான்ட்ராக்ஷன் டிவாலியூஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல்னு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ரேட் மெஷர்ஸில் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்டு அட் த லாஸ்ட் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கிறது மெஸ்லினியஸ் மெஷர்ஸு அதில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட அது அதில் இருக்க டிவிஷன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா டூ கண்ட்ரிஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் கரன்சி சிஸ்டம் அதாவது ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு டிஃப்ரெண்ட் கரன்சி சிஸ்டம் இருக்குல்ல ஃபார் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம கரன்சி இருக்குது இன்னொன்று ஃபாரின் கரன்சி இருக்குது ஒரு அமெரிக்கா வச்சுக்கோ ஏன் அங்கே வந்து டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ரெண்டு கரன்சியும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மணியை வந்து கரன்சியை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்கிறாங்க கவர்ஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஹியர் ஆல்சோ தே ஹாவ் அ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் த பேமெண்ட்ஸ் அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கன்வெர்டிங் ஒன் நேஷ்னல் கரன்சி இன்டூ அனதர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் மணி ஆக்சுவலி டெஃபினேஷன் ஃபாரக்ஸ்க்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்னென்னா கன்வெர்டிங் ஒன் நேஷ்னல் கரன்சி இன்டு அனதர் அதாவது நம்மளோட கரன்சி இன்னொரு நாட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது இன்னொரு கரன்சிய கன்வெர்ட் பண்றது தான் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்றாங்க ஸோ இதில் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ப்ரைஸ் பெய்டு இந்த ஹோம் கரன்சி ஆக்சுவலி இங்கே ஹோம் கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஹோம் கரன்சினால் நம்ம கரன்சி ஹோம் கரன்சின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வந்து இன்னொரு இது வந்து ஆக்சுவலி ஹோம் க இதுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லேயே உனக்கு வரும் ஹோம் கண்ட்ரின்னு வரும் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரின்னு வரும் ஹோம் கண்ட்ரின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஹோம் கண்ட்ரி அனதர் கண்ட்ரிக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த கண்ட்ரி என்னது ஹோஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்மளோட கரன்சி தான் ஹோம் கரன்சி சொல்கிறோம் இதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இதில் எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூனிட் அதாவது ஒன் யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸில் ஒன் டாலர் அப்படின்றது நம்மளோட இதுக்கு ரேட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இதில் உனக்கு கொடுத்துருக்காரு செவன்டி ருப்பீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஒரு டாலர்னால் செவன்டி ருப்பீஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதோட வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூக்கான டிஃப்ரென்ஸை வந்து சொ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் பிரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு நார்மலாக ஈக்குவல் பிரியம்னு பார்த்தாலே எனது ஒரு அந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் எல்லாமே ஈக்குவலாக வர்றது சப்ளை சர்ப்ளஸ் அண்ட் டெஃபிசிட் லைக் திஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக வர்றது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இன் ஈக்குவல் எப்படியும் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் பிரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் தான் நெக்ஸ்ட் டா
exchange rate idhe idu flexible exchange rate na paathana ore nama vandu enna and time ku fix pandraangala exchange rate adha nama accept panikiradhu idhu edukaga solrana actually vandu the dna exchange rate enna aguna and interest rate koraiyaradhukku chances irukku for example ipo vandu namakku inda inda period la enna na nariya vandu interest rate la vandu korachaanga adha mari irukra pa inda mari situation la enna panuvaanga sadana interest rate korakira pa namakku interest vandu kammi aagum laya adukku dhaan flexible exchange rate nu solli irukanga so idhu dhaan two types of exchange rate next types of exchange rates actually types of exchange rate system na flexible and fixed idhula exchange rate nu paathana nominal exchange rate irukku re, re, re exchange rate irukku nominal effective exchange rate irukku so three types irukku idoda explanation namakku kudukala so explanations la varum points na nominal exchange rate re exchange rate and the nominal effective exchange rate nu solli irukanga so next topic is determinants of exchange rates so determinants of exchange rate la or eight points irukke enna enna nu paakalam first one paathana differential in inflation solranga so inflation and exchange rates are inversely related actually rendume inflation um sari exchange rate ku or relationship irukke lower inflation undu low aachuna currency value undu adhigamaguma adhe mari purchasing power um adhigamagu nu solranga next topic la paathana interest rate differentials in interest rate so high degree correlation interest rates exchange rates inflation and exchange rates high degree இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து உனக்கு ஹை டிகிரியில் போச்சுன்னா அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆல்சோ கோவில் ஹை டிகிரியில் போவோம் அண்ட் ஆல்சோ இதை டிசைட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் பேங்க் தான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் சொல்கிறோம் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஓவர் ரெசிபன்ஸ் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் அதிகமான பேமெண்ட் ரெசிபன்ஸ் மேலே அதிகமான பேமெண்ட் வந்து கொடுக்கறது இது ஸ்பில் காஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் வந்து அதில் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா பப்ளிக் டெப்டை ஸோ டிரைவிங் அவுட் foreign investors because it leads to inflation as a result exchange rate will be lower actually public debt edanala varudhu nu pathana driving out foreign investors nareya irukkanal public debt vandu cause agudhu and also terms of trade so price exports rises by greater rate than then that of its imports epovume explain export rises rises by the great rate than its import epovume export pandradhu vandu import pandradha vida நம்மளுக்கு ஹை ப்ரைஸ் கிரேட்டர் ரை ரேட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேட்டில் எப்போவுமே எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு தான் அதிக ப்ரைஸஸ் நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஸோ இந்த கிளைமேட் இஸ் ஸ்டே பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் எல்லாமே குட் லெவலில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ ரெசஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் லோ ஜூரிங் த டிக்ரீஸ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபாரின் கேபிட்டல் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு லோவாக இருக்கிறது என்ன ஆகுது ஜூரிங் த ரெசஷன் ஃபேஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் இது என்னது ஃபாரின் இன்ஃப்ளோ வந்து கம்மி பண்ணுது இது ஃபாரின்ல இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றதை கம்மி பண்ணுதுன்றாங்க லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கிறதுல ஸ்பெகுலேஷன் so the currency value is expected to rise investor will demand more to invest currency value vandu adhigama irundadana invest pandravanga enna pannuvaanga adhiga level la invest pannuvaanga nu solranga this is called as a speculation solranga so idhu da namakku determinants of exchange rates la irukra 8 points next paathana foreign direct investment kuduthirukanga adhu fdi nu solluvom illaya foreign direct investment foreign direct investment endradhu paathana investment in foreign countries foreign countries la nama country invest pandradhu adhe mari nama country vandu இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு என்னது நம்ம கண்ட்ரி ஃபாரின் கண்ட்ரி தான் இல்லை அதை மாதிரி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இதில் தான் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹோம் கண்ட்ரி அண்ட் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம வந்து ஹோம் கண்ட்ரி நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த கண்ட்ரி என்னென்னா ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி இப்போ அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இருக்குது இப்போ அமெரிக்காவுக்கு அவங்க ஹோம் கண்ட்ரி அவங்க நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம அவங்களோட ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி ஸோ ஹோம் கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோ ஸோ ஹியர் த மீனிங் ஃபார் த எஃப்டிஐ இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது நமக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்கிறாங்க ஏன் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம்னா ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது எஃபிஐ அண்ட் எஃப்ஐஐனு சொல்கிறோம் ஸோ த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இன்டு நேஷன் வேர் ஃபாரினர்ஸ் டெபாசிட் மணி இன் அ நேஷனல் பேங்காக அதாவது எப்போவுமே ஃபாரினர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இது ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இதே இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எஃப்டிஐன
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரிங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக கிடைக்குது வேலை வந்து அதிகமாக கிடைக்குது நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி இதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக கிடைக்குது நிறையா டெக்னாலஜிஸ் வளருது அண்ட் ஆல்சோ இன்கம் லெவல் பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் இதுலேயே ஹை ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்குது நிறைய மாடர்னைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸு இது மாதிரிலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ்ஸு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் இம்போர்ட்ஸ் அதிக அளவில் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணுறோம் இம்போர்ட்ஸை குறைச்சிட்டு வரோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாக பண்ணிகிட்டே வரும் சோஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் தென் த ப்ரைவேட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ ப்ரைவேட் ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ப்ரைவேட் ரிட்டர்ன்ஸை விட சோஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஹெல்ப் அண்ட் ஃபில்லிங் சேவிங்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேப் அண்ட் டு அச்சீவ் த கோல் ஸோ நம்மளோட நேஷ்னல் எக்கானமி லெவல் க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது என்க்ரீஜ் இட்ஸ் என்டர்பிரனர்ஸ் டூ இன்வெஸ்ட் இன் த அதர் லோவர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் லோவர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிறதுக்கும் இந்த எஃப்டிஐ வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது இதில் ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது என்னென்னா ஹை ப்ராஃபிட் ஏரியாஸாக ஸோ ப்ராஃபிட் எந்த ஏரியாவில் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா டெக்னாலஜிஸ் டெக்னாலஜிஸும் அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இதில் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஈக்குவலாகவே இல்லை அன்ஃபேவரபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நார்மலாகவே பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னால் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதில் ஈக்குவலாக இல்லை அன்ஃபேவரபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அன்ஃபேர் அண்ட் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் இதில் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸே அன்ஃபேராக இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க வீக்கனிங் ஆஃப் நிறையா ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே இந்த எஃப்டிஐயால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரொம்ப வந்து வீக் ஆகிட்டே வருது இதெல்லாம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லாஸ்ட்டாக நம்ம இந்திய என்ன வந்து மேஜர் செக்டர்ஸ் இந்த எஃப்டிஐயால் பெனிஃபிட் ஆனது எதுன்னு பார்த்தோன்னா எதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னா ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஃபினான்ஷியல் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டூரிசம் நெக்ஸ்ட் இந்த மெடிக்கல் லைனில் இருக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாமே வந்து மேஜர் பெனிஃபிட்டட் அதாவது எஃப்டிஐயில் பெனிஃபிட் ஆன செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இதுலேயே நாட் பெனிஃபிட்டட் செக்டர்ஸ் இருக்குது அட்டாமிக் எனர்ஜி இருக்குது ரயில்வேஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கோல் லிக்னைட்டு ஜிப்சம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கோல்டு டைமண்ட் இதை மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா என்னது எல்லாமே வந்து எஃப்டிஐலேருந்து பெனிஃபிட்டே இல்லாதது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது நம்ம கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுமே தவிர மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இந்த மெடிசினல் இதில் இருந்து நமக்கு இன்சூரன்ஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எஃப்டிஐ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதில் பெனிஃபிட்டான கம்பெனிஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு லாஸ்ட்டாக உனக்கு கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி அப்படியே இன்ஃப்ளோ பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா டிக்ளைன் டு ஃபார்ட்டி பில்லியன் ஆக்சுவலாக நம்மளோட டாலர் இது சொல்கிறாங்க பாரு எஃப்டிஐயில் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆகி தான் வந்திருக்கு எஃப்டிஐ லெவலில் அதோட இன்ஃப்ளோ பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் ஆகி கம்மியாகி ஃபார்ட்டி பில்லியனுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஃபோர் பில்லியன் வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக இந்த ஒன் மார்க்ஸ்லலாம் கேட்குற கொஸ்டின் அது ஓகே இதையும் பார்த்துக்கோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது பார்த்தோன்னா என்ன பார்த்துருந்தோம் கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் கரெக்ஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஸ்டேக் உள்ள பிரேம் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அண்ட் எஃப்டிஐயோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் எஃப்டிஐ இன் இந்தியா பற்றி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஓகே ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ் ஐ வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்ய